快追上，上！在青山监狱，不过军统方面也得到了消息，很可能马上会派人过去。另外，共产党方面也会有行动。贵阳，安排你的手下行动，阻止军统，消灭共党，抓捕刘远。
你还能碰上沈特派员。用什么手段，都要把刘远给我控制的死死的，绝不能有半点闪失。是
，都他妈愣着干什么？都死了！哎呀！哎呀！只有死路一条。现在有多少人想要你的命，你比我清楚。我不知道谁想要我的命，现在知道了，只有你。听你的意思，你不想出去？别动！别动！
哪里去啊？小潘子，刘爷，怎么样？在伙房做事感觉怎么样？高兴，能来这儿干活，多亏刘爷您照应，孝敬您的。哦，好，好，好，好，好，以后跟着我混，少不了你的好处。谢谢刘爷，哥，孝敬您的。真有你的啊！抽着一小班子的烟，还让人睡储藏室，这苦活脏活可一点都没少啊！应该的，应该的。警察去。谁不是从掏大粪睡杂物房干起的？行了，行了，行了，行了，收你的黄金去吧被关进禁闭室，拿到自己需要的东西时，他心中明白，铜墙交付给他劫走刘远的任务正式开始。青山监狱看守严密，戒备森严，能否顺利离开，他并没有绝对的把握，而刘远似乎也在计划着什么。这事也太窝囊了，不能这么算了。找个机会，给兄弟们招回来。还找个屁！现在姓刘那小子被关禁闭，咱们怎么弄？这他妈是鬼影的指示。要是半路出了什么岔子，咱们都得完蛋。不是，大哥，那你说我们该怎么办？大哥，明天这事儿，明天是那新高，不一样吧？要想抓回刘远，咱们必须先高飞，给出来。你以为我不知道？
高飞这小子身手挺邪乎，就咱们几个，能治得住他吗？要不，咱们去桂南禅。对，桂南禅。嗯。用不着这么麻烦，时间不多了。特委员，在下是特勤处处长于坤仁，孙议长在里面等您呢，这边请。请问，探访家属在哪里登记啊？进去。哦久仰久仰，我已经恭候多时了。哎，请请请请，早就听说特派员是巾帼豪杰，才干超群。今日一见真容，果然是气度非凡呐！只是没想到特派员竟然这么年轻。不能叫高飞，我表哥。那你们先到那里先待一下好了。谢谢。吃饭就不必了，我有药物在身。孙议长，快点提人吧。好，没问题。来人
，带零七幺九，那个刘，刘远啊，对，刘远，是。是在这儿看见几位从这儿走出来，我还真不敢认呢。几位，你们这是要去哪儿啊？喂，高飞的家属。好，知道了，我马上就去安排。兄弟，都是在江湖上混的，冤家易解不易结。之前的误会，我给大家赔个不是。今天我有事儿，希望能行个方便。高兄弟，误会？那我这帮兄弟们的打就白挨了，啊？那这样，等我出去以后，备份大礼给兄弟们带来，行吗？放屁！你以为我是三岁的孩子？袁大成，看你的了。看出来你晦气上太极，别得意，我这兄弟叫鬼难缠，专门对付你这号人。太极门的丁掌门就死在他的手上。那既然这样，来吧。去哪儿啊？哎，你是不知道，院长突然要踢那个关禁闭的刘远。刘远？哦，正正好我们哥俩去那个锦吏使那块巡视，顺便把你提过来。是啊，这感情好。行行，那就这样啊，先这样。哎，谢谢啊，谢谢。兄弟这么眼生，以前没见过。贵人多忘事儿，我是后厨那小万，打杂的还给你们送个宵夜。后厨，哎呦喂，兄弟呀、啊，这多久没见了啊？我怎么没见过你啊？哎呀，上回孙局长、三太太过生日，还有你，都喝成什么样了？忘了？哎，你还别说，真有点熟悉啊。啊，孙孙明辉啊。我外间呢，刚调过来，跟兄弟们出去吃点东西。哦，哦哦，那行，三位请请便。好，你们忙啊，来来。什么时候给他过个生日啊？进来的时候不坐
有这种可能性。刘艳越狱，现在人在哪？还在外面，我们已经派人追过去了，集合全部警力，绝不让他们跑了。是。啊，特派员，这只是一时意外。你们四个，和我拼下去，两侧包抄。是。十一点十五分方向，西四二百三十四，春天还不要紧，但狙击步枪。你要不想死在这儿，你就老实点，盯死那边。老大，他们上来了。
，没想到在这儿会碰到你。刚好路过，看到朋友。好久不见。是啊，你这事打扮，我都快不认识你了。人各有志。那刘远来了吧？留下刘远，我不杀你。杀了我，刘远归你。不好意思啊，看来连你都得告诉我。走吧。别动！别动！我枪放下，放下！走。是有没有其他路口？没有，全是死路一条，除非跳下去。这下面什么？下面是后厨和垃圾场。你们几个跟我走，其他人继续撞门。是。是。喂，三点钟方向有狙击手。放心，打不着。监狱的必经之路有几条？这一周的绿色地带是什么？两千百元，这是你们来的路，也是唯一能逃出去的路。这四周的绿色是死亡地带，当年小日本在这片树林里埋下无数的地雷，从来没有人能活着通过这片死亡地带。
这么着急让我们赶到青山监狱，是不是出什么事了？这种事情不是你能打听的，好好开车。是。来协助，卢司令还真是未卜先知啊！奉命协助，我看你是把我的要饭放走了。抄近路拦截，总算甩掉了，人也救出来了。这下你该告诉我为什么请这位刘先生了吧？这是佟大哥交给我的任务。小的时候我们一起在上海滩讨饭吃，相依为命，没他照顾我，我早饿死了。这是他头一次向我伤口，所以我不惜一切也得把事办好了。怎么
，别害怕其他人了。小白，这李先生从后面绕过去，到第三车里点。好。机会射杀高飞，但终究还是没忍心下手。他知道，曾经的挚爱将成为自己一生中最强大的劲敌。特派员，好像你们很熟啊。地图。特派员，我们现在在这里，啊，呃，他们想要去这里。如果想要截住他们呢，我们只有绕过来，才有可能会打住他们。摩托车的汽油已经快耗尽，高飞最多到达这个区域。我从上面走，顾队长，你带人从下面发枪。呃，不需要我给您增援点人吗？不用。
。哟，这玩意演一大姑娘。那么多废话，赶紧干活去。活咋干完了？就是那鸡逮了吧你？什么鸡啊？受伤了，没事儿，擦破点皮儿，不碍事。姑娘，你这不是恰巧路过吧？我去监狱去找一个人。找我呀谁派你来的？佟大哥派我来的。佟大哥，你认识我大哥呀？怎么样，他最近好吗？佟大哥在执行任务中牺牲了。姑娘，这玩笑不能瞎开啊。来找你，说明我已经出事了。你看到这把钥匙，就会帮我们。谁是你？我们得到的情报是国民党。日本人占据龙城的时候，在那儿藏了很大一批军。现在日本人要秘密转移，佟大哥的任务就是去阻截他们。可是没想到，中了国民党的圈套，佟大哥和所有的同志全都牺牲了。这说明你们得到的消息是假的呀！没错，军火我们都没有看到。国民党只不过想借着这个机会铲除我们罢了。照这么说，国民党也没有得到那批军火。为什么呢？如果他们得到了，他们第一时间要做的是要转移那批军火，不是消灭你们。有道理。弟兄们，跟我走。我把刘远从监狱里面抓出来的时候，军统一直在追着。你的意思是说，这个人跟军火有关系？
这可能就是佟大哥让我抓刘岩的原因吧。小半，这把钥匙你不知道它的用途吗？不知道。怎么了？看看这把钥匙。老大，这可不是一般的钥匙，这好像是传说中子母院所的独门钥匙。这子母院所是一种很古老的，传说中秦王地宫的最后一道机关用的就是这种锁，但是现在已经失传了。你能确定这是打开字母鸳鸯锁的钥匙吗？我也不知道，我就是猜的。根据我知道的资料，字母鸳鸯锁的钥匙好像是这种形状是特派员啊，郭队长的警惕性很高啊！把枪放下，把枪放下。那个没有特派员神出鬼没的，功名一直很佩服。哎，您有什么指示吗？没有，一带人包围就是了。哦，那您是想从后面偷袭？钥匙的作用，你也不知道。佟大哥只说，如果我再见到这把钥匙，他可能就出事儿。嗯，看来这把钥匙跟你们要找的军火有关系。如果佟大哥有确切的消息，他一定会向组织汇报的。那么他没有向你们汇报，原因可能有两个：第一，这把钥匙。的确和军火库有关系，但是他现在还无法证明。另外一种就是这把钥匙跟军火库无关，但是有更重要的用途，只是我们现在不知道。小白，你去外面放哨。好，咱们得找人留下来。刘先生，咱们做个交易吧。你呢，回答我几个问题，如果让我满意了，我立马放人，怎么样？那要看我知不知道。这把钥匙你认不认识？不认识，不认识。我怎么觉得你跟他挺熟的呢？我说了我不认识，你再仔细看看。那我再问你，你跟日军司令秋田真吉有什么关系？是不是你可能是秋田真吉手下的人啊？我说了，我不认识。你再仔细看看。那我再问你，你跟日军司令秋田真吉有什么关系？没关系，没关系。那秋田真吉手里的东汉玉珏怎么跑你手里去了？我不知道什么玉珏。你非要我把事儿说那么明吗？去年十一月二十七日，你在北平的鬼市上出手了东汉玉珏，卖了两千大洋。怎么秋田真吉手里的东汉玉珏跑到你手里去了呢？即便是东汉玉珏在我的手里，就能证明我跟他有关系吗？你要是不想承认你跟秋田的关系，咱先放。说下一个问题，你说你这东汉玉珏一出手，各路人马都追杀你，有江湖帮派的、军统局的。江湖帮派的人可能是独裁吧？那军统的人追杀你为什么呀？我不知道，我还觉得奇怪呢、啊。真的
那我估计军统的人是不是知道你和秋田真姬有什么关系呢？什么关系啊？是不是你可能是秋田真姬手下的人啊？或者说你掌握了秋田真姬什么重要的秘密？比如说军火库的下落？我不明白你在说什么。你看你这个人怎么那么不配合呢？等一你秋田真吉，东汉御爵，军统。东汉御爵本来在人秋田真吉手里，他一死，马上跑到你那儿去了。你敢说你跟他没关系？军火库的主人是秋田真吉，国民党也想得到那些军火，不惜派了自己的王牌特工，一路追你啊！这不是巧合吧？这只能说人军统已经知道了你和秋田真吉的关系了，而且这关系是关于军火库下落的线索。我告诉你。我什么都不知道，什么狗屁军火的，跟我没关系。想没关系就没关系，别着急啊。啊，他们追来了。带上他从后面走，看来咱又得并肩作战了。
不追吧，别追了。都死了，沈特警，呃，都死了，咱该咋办？看来不止我们在找刘源，走。大劲还是不让跟丢我，知道这是哪儿吗？这应该是顺清王府后院的祠堂。可是顺清王府已经荒废很多年了，而且里边一直有闹鬼的传言。你这个小册子，刘远故意留给我的，这个人不简单。看来刘远是不想让自己和小册子一起落入绑架者之手。那咱们就去龙城跟他们玩玩。到了龙城。我可以协助你们，在外人面前，我们就以表兄妹相称。你表表兄妹？好啊，走吧。嗯、把刘远从青山监狱里劫走的，叫高飞，是上海的一个私家侦探。好，我知道了。你先下去吧。是。你不要着急嘛，高飞是敌是友，目前是无法确定。但是有一点我们可以相信，那就是同强同志绝不会将组织置于危险之下。既然高飞不会放弃追查刘远的下落，那你也安排人手暗中关注高飞，见机行事嘛。飞影，现在什么情况？刘远被劫走了，什么人干的？是上海的一名私家侦探。军统的人也在找刘远，是重庆派到龙城的特派员，叫沈斌。这个私家侦探是共产党的人，党派不明。增派人手，搜捕刘远。好青山监狱危机重重，兄弟，小心
Ne bu? 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 Ne bu?